Hello, uh, hello xin chào mọi người. Thế buổi hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người đọc cái schematic của con uh, Bigabon Black. Đấy, mình chuẩn bị cho cái uh, loạt bài tập mình điều khiển uh, pin mục sinh cho bot này. Đấy, sau đấy thì mình sẽ bật tắt thử một cái đèn led. Thì buổi nay mình sẽ hướng dẫn mọi người đọc schematic cái cách uh, tìm cái chân một cái chân GPIO, GPIO của cái con Bigobon Black này Nó ở trong uh, Redfern Manual Đó. Đấy, Cách tìm và cái cách mình tạo pin múc sinh như thế nào Rồi thì cách để bắt chắc xem là cái chân đấy Nó đang thực sự là chân uh, Chân đấy là đang được set với cái múc, múc gì Múc GPIO, múc uh, ADC hay là bất cứ kể là cái mốc mốc nào khác thì mình sẽ làm video hướng dẫn này Ok, thì đầu tiên là mọi người sẽ để cái tải schematic thì mọi người lên cái trang chủ lên cái trang chủ của con Bigobon Black này nó sẽ có cái phần tải và download Ok, thế thì để mà tìm được cái tài liệu của con Bigobon Black này thì mọi người vào trang chủ nhé Bigobon Black Đây Ờ đây nó sẽ hướng dẫn tài liệu chung của Bigabon Boot và mình sẽ chọn con Bigabon Black của mình ở đây. đây đây là tài liệu chung với các cái đề mục về họ hướng dẫn mình cách setup Boot cách chạy thử một số cái chương trình uh, hardware design này các cái linh kiện mà cấu thành những cái Boot vân vân thì ở trong này có một cái link là dẫn đến cái git ve git repo thì trong này nó sẽ chứa rất là nhiều đạo đọc hữu ích thứ nhất là cái schematic thứ hai là cái reference manual hướng dẫn cách dùng bot Đấy, thì mọi người sẽ vào cái link git này để mọi người tải tải đây này tải các cái tài liệu của con bigom black này thì cái link git này mình sẽ đính kèm dưới video sau Okay, sau đó khi mọi người tải về rồi thì mọi người sẽ được một cái schematic như thế này mình mở lên mình xem đúng không? thế thì để mà có thể điều khiển được một con led ấy, thì mình phải cắm cái con led đấy vào một cái chân nào đấy trên trên cái bốt của mình đúng không? đấy mọi người sẽ chuẩn bị một cái đèn led được chưa? và mình sẽ chuẩn bị một cái đoạn dây nối hai đoạn một đoạn nối vào đầu cực và dương một đoạn nối nối vào đầu cực âm Đấy, đầu âm thì led thì mình sẽ nối vào phần gnd của bot gnd của bot thì ở trên cái bot này nó có rất là nhiều chân gnd Đấy, rất nhiều chân gnd thì uh, mình có một cái hình minh họa đâu là chân gnd thì đây mình có cáp trở lại một cái hình thì đây mọi người thấy là chân đây là jumper p9 này và đây là p8 thì thằng p9 này nó có đi riêng đi này một hai mọi người có thể dùng hai chân này để làm chân đất còn cái chân uh, cực dương thì mình sẽ đấu vào một cái chân GPIO bất kỳ yeah. GPIO bất kỳ trên này mọi người có thể tham khảo cái hình này để mà để mà làm cho tiện ok ok đấy là sau khi mà mình kết nối dây xong thế thì làm nào chọn được một chân G, uh, GPIO rồi thì làm nào mình biết được là cái chân đấy đang là múc gì đúng không? Bởi vì là khi mà một con uh, MCU một con vi điều khiển nó được khởi động lên ấy, thì có thể cái chân đấy sẽ không phải ở cái chế độ là GPIO, có thể là ở một chế độ khác như là ADC như là uh, STI, UAT vân vân, nó có thể ở một trong mốt đấy bất kỳ. Thế về đầu tiên là mình sẽ cần phải biết là mình cắm vào chân nào này thứ hai là mình sẽ cần phải biết là chân đấy đang ở mốt gì nếu mà không phải ở mốt GPIO thì mình sẽ cần đổi về mốt GPIO nếu mà ở rồi thì thôi đúng không? thì đầu tiên mình sẽ cần biết được là mình cắm vào chân nào đúng không? và chân đấy là mốt gì đúng không? ok thì ở đây nó có một cái cái schematic của mọi người nhé mọi người mở đến cái page uh, cái sheet thứ ba này cái sheet thứ ba này sẽ có một cái tổng quan về các cái chân của con chip con chip mình dùng là AM335X AM335X con này thì có 
nhiều chân có chân tín hiệu chân GPIO kết hợp thì mọi người làm nào biết được mình cắm cái chân nào đó thì mọi người sẽ check uh, check ở đây mời check ở đây là mọi người thấy là ví dụ ở đây nhé ví dụ ở đây mọi người thấy là đây có uh, GPIO 026 này đúng không? nếu mình cắm vào chân này nếu mình cắm cái con led vào chân này này đúng không? như trên hình này, này mình nhìn này GPIO 016 đúng không? nó sẽ là một chân nào đấy ở trong này này thế thì uh, ví dụ mình cắm con led đấy vào chân GPIO 016 ở đây à, 026 sorry 026 thế thì nào nào biết được cái chân này là có múc như thế nào để mà biết được chân này có múc như thế nào ấy, thì mình sẽ cần phải biết được là cái thanh ghi cái thanh ghi nhé cái thanh ghi cái vùng nhớ của thanh ghi giá trị của cái vùng nhớ đấy nó đang là giá trị gì giá trị gì và từ đấy thì mình mới biết được nó là múc nào phải không Ừ. thế thì ở đây mọi người để ý là ví dụ GPIO 0 xếp trừ 26 nhé mọi người dòng sang đây thì sẽ thấy là sẽ thấy ở đây thằng này nó ghi là GPMC AD 10 thì tức là cái chất này sẽ có tên là GPMC AD 10 ở trong reference manual thì mọi người mở cái reference manual này ra đây mọi người tìm đến cái chapter số 9 nhé là control module này sau đấy đi vào control module receptor thì cái khi mà mình đi vào control module receptor ấy thì cái vùng mà múc sinh các cái chân các cái chân của bigabon black ấy, các cái chân của món chip thì nó sẽ là cái vùng có offset là 0x800 nhé 0x800 là vùng này thế thì mình vừa mới xem ở trên schematic thì nó là đây mình bắt lại GP MC AD 10 đúng không? thì ở đây mọi người xem là GP MC AD 10 đây là chân này là chân này đúng không? là chân này và offset là 828 đúng không? offset là 828 Đấy. thế thì như lập trình vi điều khiển lập trình và siêu thông thường ấy thì mình sẽ asset trực tiếp vào đây và mình múc sinh nó về cái múc GPIO được đúng không? mọi người có thể vào đây mọi người xem đây đây là cái chân đấy thì nó sẽ có đây là cái vùng bit đấy thì nó sẽ có những cái bit này đúng không? nó sẽ có những cái bit này đây mọi người thấy một thanh ghi đấy là thanh ghi 32 bit đúng không? một thanh ghi 32 bit nhưng mà nó chỉ dùng có 7 bit thôi đây, nó chỉ dùng có 7 bit thôi Đấy, 3 bit đầu thì 3 bit đầu thì nó sẽ là gì ở dưới này nó có mô tả này. từ bit 0 bit 2 thì sẽ là múc select này đúng không múc select chọn múc ấy. Đấy, chọn múc đúng không? chọn múc tiếp à, bit tiếp theo thì mình sẽ chọn cái pull up pull down đúng không, đúng không? pull up pull down có enable không còn múc tiếp theo mình sẽ chọn là pull up được chọn hay là pull down được chọn đó, tiếp theo là mình sẽ uh, mở một số tính năng đặc biệt uh, bit thứ sáu thì là phát slew rate đúng không cái khái niệm slew rate này thì uh, nếu mà vào cái phần p với kép m thì mình sẽ nói sau còn trên mình không muốn đề cập cái phần input enable value cho phát này thì mình cũng để một cái góc phần khác mình nói thì mọi người sẽ cần quan tâm là cái mục select này và hai cái phần này pull up pull down select và pull up pull down enable Đấy, xem nó là đang giá trị gì Đúng không? thế thì làm nào biết được chân này là chân chân này là chân uh, GPIO hay là chân gì đúng không thế thì mình có một cái hình để hướng dẫn mọi người đây mọi người để ý là đây nó có này. mình có một cái hình này để hướng dẫn cái hình này thì mình lấy ở trên mạng thôi mình search nó có thì mình xe lại đây video cho mọi người thì mọi người để ý ở đây cái hình này bản chất là mọi người khi mà mọi người, mọi người mở cái uh, reference manual ấy, mình mà mình clone từ git về nó sẽ có thì cái hình này là nhà sản xuất của hãng họ cung cấp cho mình đây mọi người để ý là với cái mục 
3 bit cuối nếu mà 3 bit cuối này, đây này 3 bit cuối này. cái này sẽ đặt hình thế sẽ đặt trưng cho 3 bit cuối đấy thì ở đây 3 bit cuối nếu mà là không hết thì cái chân đấy sẽ theo mốt tương ứng như này tương ứng như này Đúng không? nếu bằng một thì sẽ theo mức này hai ba bốn năm sáu vân vân có các chức năng riêng đặc biệt ý, nếu mà cái chân đấy là mức bảy có giá trị bảy thì nó sẽ là gpio thuần nhá nó là gpio thuần nó không chức năng khác như vậy nếu mà mọi người check này cái chân đấy có ở gpio một bảy không thì mọi người sẽ check cái value của ba bit cuối có bằng bảy không có bằng bảy không thì mình sẽ biết rằng là chân đấy ở gpio Ok, ở đây thì mọi người thấy là uh, Ở đây nhá Mọi người mình có thể là quay ra demo ở trên bot một chút nhé Thì ở trên bot thì mình support một cái comment, một cái lệnh Để mình, để mình check cái cái pin mốc sinh của bot Mọi người dùng cái lệnh này Dưới quần sudo ấy đây, Mình sẽ vào đây mình đọc, đọc thông tin ra Chỗ này là pin mốc sinh của cái offset 44e 10800 này mình sẽ đọc này mình sẽ... đây đúng đây, đây là pin mức sinh của cái offset đấy đúng không? bởi vì cái 44e 10800 ấy, ấy thì đó là cái bay address của cái thằng control module này là bay address của thằng control module này còn bay address này có địa chỉ như vậy cho mô đun sẽ có bay ở đấy thì mình sẽ xuống offset là 800 800 này. mình sẽ check được các chân thế thì ở đây, đây các cái pin không này là như thế nào pin không sẽ tương ứng với cả offset không tương tự pin một thì offset bốn vân vân đi xuống dưới nhá mọi người dựa vào cái offset này sau đấy mọi người sẽ check trên cái hình này ví dụ nhá bây giờ mọi người muốn biết là cái cái thằng đây mọi người nhìn vào cái hình này nhá mọi người đây là cái hình là P8 header này cái P8 ở trên bốt đấy đây là cái hình P9 header được chưa thì mình sẽ nói phần P8 trước nhá P8 header mọi người nhìn ở đây đúng không thì họ có liệt kê cho mình là ở cái offset address của nó như mọi người thấy ở đây là thấy ví dụ mọi người muốn check Uh, cái mốc sinh hiện tại của pin uh, pin bao nhiêu GPIO uh, 38 là bao nhiêu đúng không thế thì làm nào biết được GPIO 38 thì mọi người nhìn ở trên này thì sẽ thấy họ đánh số chắc chắn là sẽ có cái phần GPIO 38 ở đây mình chờ một chút thì mình xem chỗ này không phải này 331 31 thôi ba tám không có đây ừ, thôi rồi thế chắc là mình check con GPIO 30 nhá ví dụ nhá mình muốn biết là con GPIO 30 này có múc là bao nhiêu đúng không mọi người nhìn vào đây là GPIO 30 rồi đấy mình soi lại trong đó thằng này là thuộc P9 này P9 thì mình bách về bên này đây mình thấy là GPIO 30 thì nó là chân này đúng không đồ GPIO 30 đây là chân này GPL no này, 30 này. Đúng không? Chân 30 này thì sẽ là offset 870. Đúng không? 870. Mình sẽ dò xuống đây mình xem là offset 870 đây. 870 thì cái thanh ghi múc của nó ấy sẽ có giá trị là 37. Đúng không? 37 lại thì đối chiếu ở trong tài liệu. Ấy. 37 đúng không? và về đối chiếu trong tài liệu nó sẽ ở đây là chỗ này là 7 này chỗ này là 3 3 ở đây có nghĩa là gì 3 ở đây có nghĩa là 3 phần 1 3 3 7 à 7 thì là đây rồi này 0x 37 à ok đợi mình chút mình tính lại ok thì 37 thì có nghĩa là chỗ này là 0 này chỗ này là 7 chỗ này 3 còn 1 này Đúng không? mình có thể lấy máy tính tính thử nhé ờ, mã hết đúng không mã hết có dạng là 37 
mình đối chiếu sang nhìn theo bit đúng không? ba con này là một này một này thì tức là thằng này đang ở mức GPIO này tiếp theo bit tiếp theo là không đúng không? không thì thằng này nó đang enable pull up pull down đúng không? hai con một tiếp theo hai con một tiếp theo ở đây một tức là pull up select tức là chân này đang chọn với mốt pull up một tiếp tức là receiver enable đúng không? còn không ở cuối cùng thì có nghĩa là thằng này nó đang chạy fast lưu đấy mọi người dựa vào cái này mình chưa biết được đấy. mọi người nhớ xem kỹ xem kỹ nếu không là mình sẽ bị dối cái phần uh, múc sinh chân này vì con này nó cũng khá là tài liệu nó viết khá là dối mọi người nhớ xem kỹ ok thế là video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chay múc sinh của các cái chân pin ở trên trên bitcoin black rồi. buổi sau mình sẽ đầu nối một led vào rồi hướng dẫn mọi người viết một cái đầu mối để bật tắt một phần để led nhé cái video này mình kết thúc ở đây